Ragazzi, buongiorno! Oggi c'è poco da dire. Come avete visto dal titolo, avete visto bene dove si va oggi. Un video che volevo fare da un sacco di tempo. Finalmente oggi ne ho l'opportunità e quindi vamos! E dopo aver salutato Luis, il nostro mototaxista di fiducia, ci accingiamo a percorrere il nostro cammino verso le isole del Rosario. Ma prima però tocca fare benzina. Se no alle isole, c***o che ci arrivi. Ripreso il nostro cammino verso le isole e con un culo in meno, sì, perché la moto vibrava un sacco e mi si era addormentato tutto, arriviamo nel pueblo, come lo chiamano qui in Colombia, di Barù, o perlomeno, quello che pensavamo. Chiediamo informazioni per la stazione di polizia, perché era lì che dovevamo arrivare, e ce le danno. L'unico problema però era la stazione di polizia di un pueblo vicino Barù. Una pregunta, è il CAI del pueblo di Barù qual è? Ah, non è saca, a chi dove stiamo? Dai, Barù dove è? Ma spara là. Quindi, riprendi la moto ed altri 20 minuti, questa volta ufficialmente per Barù. Arriviamo e chiediamo per l'ennesima volta indicazioni, e questa volta con l'esito vincente. Finalmente avevamo raggiunto la nostra piccola terra promessa, dove avremmo aspettato un'imbarcazione che ci avrebbe portato alle isole del Rosario, per poter finalmente vedere la casa di Pablo Escobar. Ragazzi, dopo un'ora di viaggio finalmente abbiamo raggiunto il pueblo di Barù e oggi molto probabilmente non vedremo solo la casa del personaggio che avete visto nel titolo, ma molto probabilmente ci sarà anche un'altra casa di un altro narcotrafficante. Come sempre, prima di iniziare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciatemi un like. Finalmente, dopo 10 minuti, arriva la nostra barchetta, che ci porterà direttamente sull'isola. Il personaggio in questione che ci aiuterà è il nostro Elkin. Lo avete già visto nel video dei quartieri pericolosi. Riguardo alla navigazione che mi spetta, sarà un piccolo fiumiciattolo, pieno di mangorovie, dove l'unica cosa che ti viene in mente è, speriamo non esca un'anaconda, per poi sfociare questo fiumiciattolo in mare aperto, sperando che in questo caso non esca uno squalo. Sì ragazzi, lo so, sto esagerando. Finalmente arriviamo alle isole, aspettiamo che Elkin si cambia, mi fa fare un breve tour della sua casa e poi finalmente prendiamo la nostra bella barchetta e arriviamo fino alla casa del signor Escobar. Abbiamo appena raggiunto la casa di Pablo Escobar. Adesso mi vado a fare un giro. Ve la faccio vedere e poi vi darò un po' di indicazioni. Qua ci stanno un po' di persone che come dicono qua la guidano, che stanno diciamo in maniera eh, abusiva. Ma se quanto è sta abbandonata essa? Hace 40 anni, hace 40 anni, hace la cosa dice la ruina di Pablo Escobar. Però a chi vosotros lo vieron? Sì, sí, claro, un pequeño quando nos regalava cicli, pequeñito nel pueblo. Lo regalava nel pueblo cicli, pequeño, bro. Però a che anche commentano altre storie di questa casa. Sì, sí, perché hanno commentato già i tori, un marchio più antico, lo conosciamo. Questa è la tua abitazione. Esa era la habitación de Pablo. De, de Pablo. Sí. La habitaba él. La maleta, así todo. Entra a su baño. Ah, un fumino de hace muchos años. ¿Eso qué es? El balcón. El balcón de donde se relajaba él. Y eso, pero no están comentando que puede ser de un político, del hijo de un político esta casa. Sí, no, después sí, claro, salir un hijo de esto. Dice la historia. ¿Cómo? Yo tengo 42 años. ¿Tú tienes 42 años? Todo el tiempo digo que esto te Parece que tienes la mi edad. Sí, claro. Yo tengo 29. Te está haciendo una fe... Eh, sí. Ah, bueno, mira, yo tengo 42. Ese era un segundo en el que los dólares. La maleta de él. Esa la trajeron vosotros. No, no, no. No, 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 me, no, 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 no me diga no, mentira. No, 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 no me diga mentira. Esa la trajeron vosotros. No, 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 Ya no, a Messi.
Acá se puede visitar. Sí, claro. Esas que son, acá, esas que son cuartos. Esa es pura habitación. Esa que, eh, sí, exacto, era una habitación. No una casa. Sembra que todo está cayendo. Eh, pero es peligroso todo ah, eso. Ah, porque tiene mucho año, eso dice la ruina, porque lleva 40 años sin construcción. Eso es peligroso. Sí, está muy peligroso. Eso dice la ruina de Pablo. Eso para robar dinero a los turistas que dicen que es de Pablo. Mira, no, 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 Este zapato allá que son de Escobar, lo que están allá. Sí, eso no lo, lo, lo dejó. Eso no es de nieto. <risa> ¿Eso qué? ¿Un baño? ¿Qué es esto? Mira todos los pasillos que hacía ese hombre. Fue para escaparse y todo. Eso, para escaparse. ¿Por qué están? Ah, en alguna ventana, ventana, ventana están todavía. Aquí ya se baño esa baldosa, hace 45 años. Que me Acá se cayó. Sí. Vamos. Ariga, mira que te entiendo todo. Habla bien. Sí. Soy de acá, o sea, soy de acá, vivo acá. Aquí era donde rumbeaba con la ¿Qué chica. ¿Dónde hacía rumba? Rumbaba buchácara. ¿Qué, ¿Qué que, hacía? Tenía una buchácara. ¿Qué es la buchácara? Como un deporte, de un juego. Villar. Villar. Ok. Villar, villar. Aquí rumbeaba con la chica, pura sardinita. ¿Pura? Sardina. Pura de 15, sí. 16. ¿Y quién que lo vio acá? Ah, ah, habitaron los tabuelos, nosotros que lo conocieron mucho, que llegaba el pueblo y regalaba mucho dinero. Esa es la cocina. La cocina de él. ¿Acá? Sí, sí la cocina. Esa era su cocina. Aquí se sale otra vez. Ah, no, se me tiene mucha sucia. Se ve la de un zorro. Da mucha cosa. Eh. ¿Y para acá dónde se va? Todo, vamos a dar la vuelta a todo lo que era de él. Todos sus terrenos, sus propiedades. Tenía bueno. criaderos de. Tenía criaderos de chivo. Operador. Claro, porque le tomaba mucho la bulla, lo tenía muy retirado. Todo esto era el sector de él, todo. Debe ser. Un oro familiar como los cuñados y le pagan un impuesto a la mamá de él, un, un sueldo. ¿Cómo así le pagan un sueldo? A la mamá de él, como, como para tirar la tierra. ¿Pero quién que le está pagando el sueldo? Los familiares de Pablo. Sí, ¿Por qué debe inventarme toda esta historia? Dime no, la verdad. Sí, claro. Vamos, vamos. Ahora la escondite de él, doctora, que escondite de él. ¿Qué cosa? Estos eran sus escondites para escaparse. Ey, ¿quién lo iba? Uy, ¿eso qué? ¿Eso qué? ¿Es un cerdo? Un cerdo. Un cerdo que... La raza que dejó. La cría. Señores, pasaron 30 años. No creo que no, los cerdos viven... Abuelo, los abuelos, Ragazzi, como habéis visto, esta es la casa de Pablo Escobar. Como estaba diciendo siempre prima, ci sono due versioni, una che è stata di un politico ex presidente della Colombia, adesso non ricordo il nome, poi ve lo metterò qua sotto, e è una casa abbastanza grande, bella bella grande, è tutta in rovina, c'aveva il tetto, non so, spero che non era eternita, e stava tutto crollando, non so se sei riuscito a vedere dal video che stavo girando con l'altra telecamera, qui ci vivono degli, dei nativi abusivamente, raccontano, perlomeno questi qua, 
raccontano come si dice alle mie parti un bel po' di, di stronzate io mi sono un po' informato prima di venire qua ovviamente e, e quello che dicevano che ci sono queste due versioni qua addirittura qua Discovery Channel ci ha fatto un documentario da come stavo leggendo dicendo che era la, Paola, la casa di Pablo Escobar però ragazzi c'è il dubbio delle, di queste due versioni adesso chi dice la verità non si sa però se ne approfittano molto per, per vendere il nome di Escobar e per fare, per fare soldi l'aereo la, la, che c'è qua adesso non so se riesco a passarci a farmi, a farmi un bagno per farvelo vedere meglio anche se già ci avevo fatto un video al riguardo e non è suo non è suo come stavo dicendo quindi ragazzi se venite qua si può venire a visitare dovete dare una cosa di soldi ai nativi è quello che dovrò fare io però la potete vi visitare si può visitare una casa in rovina con piscina c'è un sacco di camere un sacco di stanze eh, c'è una zona dentro eh, dove penso si facevano feste qua dietro di me è la zona dove, dove atterrava l'elicottero Suppostamente, suppostamente come si dice in spagnolo perché in italiano non mi ricordo più come si dice e quindi niente ragazzi io qua ho finito e adesso ci andiamo da un'altra parte perché come stavo dicendo le avventure non sono terminate Vamos. ed invece sì ragazzi per il momento le cose terminano qua come prima cosa volevo precisare che se la seconda versione fosse vera nel senso che questa casa apparteneva a un ex presidente della Colombia non era di un ex presidente della Colombia ma bensì di un suo familiare e non doveva essere una casa ma bensì doveva essere un albergo come seconda cosa voglio sperare anche che la casa sia di Escobar così quando vengono i turisti a visitarla visitano un luogo che davvero è stato suo e non che visitano una bugia come la vendono qua come terza cosa vi avevo promesso di farvi vedere anche altre cose devo capire come si possono dire e se si possono dire per evitare di mettermi in problemi e creare problemi e come ultima cosa l'altra casa che avevo promesso devo capire se eh, lasciarla nell'anonimato se non nominare il nome della persona a cui è appartenuta o comunque si possono dire i nomi devo anche capire se il video lo farò su youtube o lasciarlo su instagram dipendendo se esce lungo o se esce corto per eventuali aggiornamenti seguitemi anche su instagram per capire un po' come andranno le vicende rispetto a questa storia qua io per oggi ho chiuso spero che il video vi sia piaciuto prima di lasciarci vi devo chiedere di iscrivervi al canale attivare la campanella e lasciarmi un like non so se l'ho detto nel video non ricordo la casa che è di Pablo Escobar si trova nelle isole del Rosario detto questo ragazzi io vi saluto e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao guys!